Harakati za Bongo. Naam, mtazamaji wa Harakati za Bongo kupitia HZB Sports. Jana ulipigwa mchezo kati ya Wekuno Msimbazi na UD Songo kutoka Msumbiji. Na mchezo huo ulitoa taswira ya kama Wekuno Msimbazi Simba na Songa mbele au anatoka katika hatua ya kwanza katika michuano ya Club Bingwa Afrika ikiwa mchezo wa kwanza waweza kupata sare ya bila kufungana kule Msumbiji lakini mchezo wa pili wameweza kuondolewa kwa goli moja kwa moja jina langu ni Tomani Ndimba golikipa bonge zaidi Tanzania nzima nipo na mchambuzi Abbas Pira ambaye pia alikuwa ni golikipa wa Chelsea kini pia timu ya Kosi Union kutoka Tanga Abbas mambo vipi e bwana po mambo vipi fresh e bwana shukrani mungu bwana mchezo uliufuatilia kwanza wa Simba na Yudi Song yeah ni uliangalia mpira wote kwa uchambuzi sasa mchezo ule Simba same gani ambapo waliweza kujikwaa na kuweza kutoka katika laundi ya mwanzo kabisa ikiwa kikosi ambacho amekisajili bosi Mo Dewich ametumia pesa nyingi sana lakini tumeona ameweza kuangukia pua na sasa hivi sasa umemsikiza coach ya Patrick Yaus msijuzi amesema kwamba sira zote wanaziangushia katika kombe la FA pamoja na ligi kuu ya Vodacom Premier League yeah ukiangalia okay, mechi ya jana Uh, kuna kitu tunasema teach coach train tactics simba walijiandaa vizuri kwenye training session e, ambayo mwalimu aliwapa ufundi wote tunasema teach coach na train tactics e, walikuwa vizuri lakini walipoingia kwenye mchezo timu ikabadilika uh, kuna kitu tunasema tactical distribution tactical distribution ni distribution za kiufundi za passing play Umona. kitu ambacho simba jana kipindi cha kwanza alikuwa hawako vizuri sasa ukiangalia long distribution ilikuwa haiko vizuri mipira mirefu ku distribute ilikuwa haiko vizuri speed of distribution ilikuwa haiko vizuri passing option ilikuwa haiko vizuri high speed counter attack ilikuwa haiko vizuri defending in and around the box ku defend ndani ya box na ku defend nje ya box ilikuwa haiko vizuri ya kipindi cha kwanza defensive shape defense ilikuwa ina haiko vizuri closing down ni, ni closing down manake manake ni ku defense kutoka attacking kutoka midfield na kutoka defense ilikuwa haiko vizuri uh, kuna kitu tunasema individual defending ilikuwa haiko vizuri kipindi cha kwanza team defending ilikuwa haiko vizuri defending against counter attack ilikuwa haiko vizuri defending as back four back four kwa iko vizuri sasa final third entry ilikuwa haoingi mara kwa mara 18 unaona speed of play ilikuwa iko vizuri ambayo ni game speed pass to striker mipira kwa haiendi kwa medical gare kipindi cha kwanza sasa walikuwa na kitu tunasema tactical problem umeona uh, technical error kipindi cha kwanza umenipata sasa kipindi cha pili Simba iliingia tofauti. Yaani Simba ilivyocheza na Tipi Mazembe, ilivyocheza na Al Ahli, ilivyocheza na Saura, ilivyocheza na Vita. Ndio Simba kipindi cha pili. Umenipata? Sasa kipindi cha pili walivyoingia game speed ilikuwa iko juu. Player performance ya technique, fitness na tactics ilikuwa iko juu. A taking plan ilikuwa iko juu finishing under pressure ilikuwa iko juu kwa sababu ile penalty waliyopata ilikuwa under pressure umeona as the finishing under pressure ilikuwa iko juu team performance passing performance crossing passes long distance shooters walipiga shoot moja goalkeeper kaokoa umeona defending as a team ball on wing mipira kupeleka kwenye wings kipindi cha pili simba walikuwa vizuri movement in midfield Tusema movement in midfield control the game. Movement kwenye midfield ilikuwa iko vizuri, wali control game. Umeona movement yao ilikuwa nzuri kwenye midfield. Counter pressure hiyo ndio kitu kikubwa kipindi cha pili. Counter pressure, wali pressure sana back four ya ya Yudisongo. Umeona 
counter pressure ilikuwa vizuri long passing performance ilikuwa vizuri dribbling performance ilikuwa vizuri midfield attack ilikuwa vizuri individual speed ilikuwa kwa vizuri kipindi cha pili individual team play ilikuwa vizuri overlap play ilikuwa vizuri attacking tactical play ilikuwa vizuri team pressing ilikuwa vizuri discipline passing and movement kipindi cha pili ndio ilikuwa nzuri sana discipline passing and movement ilikuwa nzuri kipindi cha pili sasa kama simba walichelewa kuingia kwenye mchezo umeona ile game speed team passing tactical play passing play passing and movement crossing and finishing power shooting yote ilikuwa kipindi cha pili sasa ukiangalia mwalimu wa yudi songo alizungumza kama tuliangalia simba mechi ya kwanza umeona tukona baadhi ya sehemu hawako vizuri kwa maana tactical instruction ya mwalimu ndio iliwasaidia Yudi Songo umeona uh, kuna kitu tunasema shooting decision making skills dakika ya pili au ya tatu waliamua alikosa goli la wazi shooting decision making skills maamuzi ya kupiga shuti walikuwa wako vizuri sana power shooting yao ilikuwa wako vizuri sana unaona na kuna kitu tunasema passing decision making accuracy pasi zao walikuwa wanaonana sana umeona maamuzi ya pasi walikuwa wako vizuri na pattern of play in a take zile pattern zao za attacking plan a taking position a taking movement a taking play a taking tactics walikuwa wako vizuri hao jamaa pattern of play in counter attack walikuwa wako vizuri physical performance walikuwa wako vizuri striker movement walikuwa vizuri ile ile captain wao striker movement striker tactics striker play striker combination play umeona striker movement alikuwa yuko vizuri sana midfield organization walikuwa yuko vizuri winger combination play walikuwa yuko vizuri tactical na technical performance walikuwa yuko vizuri fitness confidence technique defending high balls walikuwa yuko vizuri hao jamaa yudi songo sasa tatizo la simba walichelewa kuingia kwenye mchezo simba ilicheza kipindi cha pili peke yake Mwenipata. kama wangicheza kipindi cha pili kipindi cha kwanza basi ule mchezo ungemalizika mapema umenipata sasa walikuwa na tactical problem sana kipindi cha kwanza dakika 45 kuwa na tactical problem dakika nyingi sana hizo umeona sasa ukishakuwa na tactical problem kwa maana technical error ukishakuwa na technical error kwa maana passing error umeona sasa Aya ndo ukiangalia Simba walipotea kwa sababu walichelewa kuingia kwenye mchezo. Ukija kuangalia nafasi ya Simba tunaona mtu kama Aishi Manula alikuwa majeruhi lakini pia akaja kuchukua nafasi ya kwanza Beno Kakolanya amefanya vizuri sana katika mchezo iliyopita na klabu yake mpya ya Simba. Lakini pia nafasi ya Deo Kanda ambaye pia ametokea katika klabu ya Tipi Mazembe ambaye alisajiliwa kuja kuonesha makubwa tunaona ameweza kucheza katika kikosi cha Simba. Sasa nataka unichambulie kuhusiana na swala zima la Aishi Manula. Alikuwa na staili uh, kutoka tu katika majeruhi kudaka nafasi ya kwanza akimtoa Beno Kakolanya lakini pia nafasi ya Shibobo katika mchezo wa UD Songo kwa upande wa jana. Performance yake ilikuwa iko vipi? Hakuwa uwanjani au tunasema kama mtu akiamka vibaya mchezaji afanye vizuri katika mchezo? Yeah, unajua uh ndio bana mkama yudi songo kuna kitu nasema physical performance shebobo alizidiwa kwenye physical performance ya wale jamaa na alizidiwa kwenye midfield organization umeona na so tactical instruction ya mwalimu ilikuwa kuna kitu nasema spot on yani wali walimuelewa mwalimu vizuri yudi songo kwenye tactical instruction umeona pata na ukiangalia pia wale jamaa kitu kikubwa ilikuwa ile tunasema improve team play wali improve sana kwa sababu mechi ya kwanza ukiangalia walikosa magoli mengi wale zaidi goli nne walikosa sasa improve team play wali improve sana na hata ukiangalia pressing tactics pressing tactics yao ilikuwa kwa vizuri walikuwa na press kiufundi umenipata na ukiangalia speed play ya kwao e, walikuwa vizuri sasa 
Mimi nafikiri uh, Numan mkwambia kitu kikubwa kama Simba wali, walichelewa kuingia kwenye mchezo kwa sababu hawa jamaa kuna kitu tunasema pressing movement. Pressing tactics na pressing movement ya hawa jamaa kutoka kipindi cha kwanza ukiangalia peke yake walikuwa na pressing movement nzuri, pressing tactics nzuri, umeona. Na walikuwa kwa kitu midfield defending. Walikuwa na defend vizuri kwenye midfield. Umenipata. Sasa mimi nafikiri um, ndio maana kuna kitu nimekutajia uh, closing down. Closing down ya Simba ilikuwa iko vizuri. Closing down maana ni ni midfield defending, attacking defending na na, na defensive tactics unaona kukaba kutoka attacking kutaka kukaba kwenye midfield na kukaba kwenye defense unaona sasa mimi nafikiri um, sharpness sharpness ya shibobi ilikuwa iko vizuri uh, na physical performance yake ilikuwa iko vizuri wale jamaa simba walishtukiziwa kiufundi umenipata na kuna kitu tunasema surprise attacks surprise attacks ni kushambuliwa au kushtukiziwa Unaona uh, ndo kitu ambacho kiliwasaidia sana uh, Yudi Songo. Ndio maana nimekuambiaje kuna kitu tunasema pattern of play in attack na pattern of play in counter attack. Surprise attacks ina ni pattern of play in counter attack. Walikuwa na pattern nzuri kwenye counter attack. Umeona na ukiangalia speed with the ball na running speed ya na winger sprints. Winger zao walikuwa nakimbia sana. Wale jamaa walikuwa na speed sana kwenye running speed. Walikuwa na sprint sana, umeona? Ndio maana mkabe physical performance yao ilikuwa kwa kwa vizuri sana Yudi Songo, unaona? Lakini Simba wana wachezaji wazuri, lakini jana walichelewa kuingia kwenye mchezo. Umeona? Useme Shebob ni mchezaji ambaye sio mzuri, ni uongo, umeona? Ndio maana nimekuambia Simba ilicheza kipindi cha pili ndio Simba iliyomfunga Al Ahli iliyomfunga vita iliyomfunga saura iliyomfunga tipima tipi mazembe mm. e, kama ile speed ya game speed na team passing na, na tactical play na taking plan na taking attitude tatizo la kipindi cha kwanza a taking attitude ilikuwa iko chini sana ya simba a taking attitude ya ya second half ilikuwa iko high sana kama ambao walikuwa wamechoa technical problem for 45 minutes kuwa na technical problem for 45 minutes kuwa na passing error for 45 minutes ni makosa makubwa sana umeona wale jamaa waliomaliza simba 45 minutes wapata ile goal wakapata nguvu wakapata psychological confidence wakapata attacking confidence wakapata passing confidence wakapata defending confidence kipindi cha pili umenipata sasa wakabaya siku zote kama una, una, una mechi ngumu Eh, dakika kumi za mwanzo ndio upata at least magoli mawili mpaka matatu nafasi nzuri ndio Simba walikuwa atakuwa afanye hivyo umenipata ukiangalia mechi ya Azam Azam dakika kumi za mwanzo walikosa magoli kama matatu ya wazi umeona kwa sababu walikuwa na a taking confidence nzuri psychological confidence team confidence umeona ilikuwa ilikuwa kwa vizuri team passing team pressing ilikuwa kwa vizuri a taking attitude unaona a taking tactics walikuwa kwa vizuri mwaka dakika kumi za mwanzo so simba kwa atakuwa vile simba kidogo walichelewa kuingia kwenye mchezo okay na tumalizie kuhusiana na swala zima la kahata ametoka katika klabu ya Gulmahia kuja kuisaidia simba hasa uh, katika michuano mikubwa ya klabu bingwa lakini pia watu kama kina Fraga uh, da Silva wa Brazil wamekuja pia kuisaidia simba kiwango cha kahata tumeona jana aliweza kushindwa tu mapema akaweza kutoka nje mwalimu akaona kwamba haja eh, hajasoma mchezo vizuri na kama kuna pengo ambalo liko hapo mbele alijakaa vizuri lakini pia kuhusikana kwa John Boko Arebayo katika mchezo wa marudiano hii inaweza ikawa ni sumu kali kabisa kwa Simba kutopata matokeo mazuri wakiwa wanamtegemea tu mchezaji mmoja MK14 Medica Gere pale mbele akiweza eh, kutofanya lolote jana na soka ida yake Medica Gere. Mm. Yeah, Lumani mkwambia nafasi ya Oku inaonekana, nafasi ya John Boko inaonekana. Umenipata na wale jamaa kuna kitu tunasema read play. Eh, read play waliwasoma wali Uh, unajua kwenye mpira unatakuwa kwanza uwe na read play alafu ndio uwe na technical instruction pande wa mwalimu umeona so kwa mwalimu coaching performance yake ilikuwa iko vizuri na technical instruction ya mwalimu ilikuwa iko vizuri umenipata kitu ambacho iliwa kill simba umeona sasa ukiangalia kagi, nani, kahati, kahati ni mchezaji ambaye 
ana speed ana crossing nzuri na ana stamina umenipata na ni mchezaji ambaye ukiangalia uh, ana ball fitness nzuri umenipata na ukiangalia individually yuko vizuri na team play kucheza kitimu ambao ni team play yuko vizuri umenipata na hata uko ni box play kuna 18 um, yuko vizuri umenipata lakini mimi bado na nakuwa najiuliza kama kwa nini Man United kageta alicheza peke yake eh, kwa sababu nafasi ya ya Oku inaonekana kwa sababu mwanzoni kuna kitu tunasema striker combination play wakati Oku alipokuepo na Medi Kagere striker combination play ilikuwa inafanya kazi uh, striker runs ilikuwa inafanya kazi uh, kuna play striker na striker play sote ilikuwa zinafanya kazi striker tactics zilikuwa zinafanya kazi umenipata uh, touches and speed zilikuwa zinafanya kazi kwa ni 18 umenipata turning with the ball ya Kagere ya Okwi zilikuwa zinafanya kazi umenipata na individual speed crossing and finishing zilikuwa zinafanya kazi zote lakini jana mimi bado na uh, kitu kikubwa nitachokuambia ni kama jana Simba walichelewa kuingia kwenye mchezo ndio maana nimekwambia walikuwa na technical problem 45 minutes oh sasa sijui ni kwa ni uchovu au nini kwa kweli msijui lakini 45 minutes uh, kuwa na technical problem kuwa na technical error kuwa na passing error ni dakika nyingi sana hizo umenipata sasa wale wakapata confidence umenipata kwa sababu wale kipindi cha kwanza kuna kitu tunasema technical problem in midfield ndio hiyo technical problem nilikwambia sasa mimi nimekwambia technical problem ya timu nzima ndio ujue technical problem in midfield kwa hiyo vizuri pia umenipata sasa haya ndo makosa ambayo inasababisha Simba akafungwa umeona kwa sababu movement of front two ilikuwa haifanyi kazi umenipata na ni Medi Kagere alikuwa pass to striker hapati sana penetration pass through pass umeona box passing Simba walikuwa na, walikuwa anajua box passing box play lakini jana ilikuwa kipindi cha kwanza ilikuwa walipotea kabisa umenipata sasa ndio maana nilichambua mechi ya kwanza uh, kuna kitu tunasema high technical level high technical level tunasema all players must be comfortable on the ball sasa nisikilize kwa makini all players must be comfortable on the ball itakuwa hiyo kutoka dakika ya kwanza kuweza kupata matokeo kwa mechi kubwa. Maana yake nini? Ndio maana imesemwa high technical level. Kwa maana unatakiwa usiwe na technical error au technical problem au technical problem. Umenipata? Sasa high technical level ya Simba ilikuja kipindi cha pili ambayo tunasema all players must be comfortable on the ball ilikuwa kipindi cha pili. Sasa ushapoteza dakika 45 za mwanzo na wale washapata goli. Umenipata? Sasa psychologically Simba dakika arbena Simba alifungwa mchezo dakika 45 za mwanzo. Bwana mimi nikushukuru sana Abbas Pira. Asante sana.